హలో హాయ్ అండి వెల్కమ్ బ్యాక్ టు అవర్ ఛానల్ అశ్విన్స్ నేను మీ లక్ష్మి అందరు ఎలా ఉన్నారు నేనైతే చాలా చాలా బాగున్నాను మీరు అందరూ ఎలా ఉన్నారని ఇందాక కమెంట్ సెక్షన్లో షేర్ చేయండి సో ఈరోజు మన వీడియో ఏంటంటే నేను చేసే వీడియోస్కి వచ్చే కామెంట్స్కి రిప్లై రూపంలో ఈ వీడియో చేస్తున్నానండి నేను ప్రతి కామెంట్కి అక్కడే రిప్లై పెట్టేస్తాను కానీ ఇలా వీడియో చేస్తే బాగుంటుంది ఇంకా కొందరికి డౌట్స్ ఏమైనా ఉంటే క్లియర్ అవుతాయి అని చెప్పేసి ఈరోజు అయితే ఈ వీడియో చేస్తున్నాను అనమాట మరి లేట్ చేయకుండా వీడియోలోకి వెళ్ళిపోదమా టెన్ లెట్స్ గెట్ ఇంటర్ వీడియో వీడియోలోకి వెళ్ళే కంటే ముందు మీరు కనుక మన ఛానల్ని ఫస్ట్ టైం చూస్తుంటే సబ్స్క్రైబ్ చేయడం మాత్రం మర్చిపోకండి సబ్స్క్రైబ్ చేసుకొని పక్కన బెల్ బటన్ని కూడా ఆల్ అని యాక్టివేట్ చేసుకున్నారంటే నేను వీడియో అప్లోడ్ చేసిన వెంటనే నా వీడియో నోటిఫికేషన్ అనేది మీకు వచ్చేస్తుంది అనమాట ఇంకా వీడియో మొత్తం చూశాక లైక్ చేయడం మాత్రం మర్చిపోకండి నాకు తెలిసి నేను చేసే ప్రతి వీడియోస్లో మంచి కంటెంట్ ఉన్న వీడియోసే చేస్తున్నాను ప్రతి వీడియోకి ఒక మీనింగ్ ఐ మీన్ యూస్ఫుల్ వీడియోసే చేస్తున్నాను అనుకుంటున్నా మరి ఆ కామెంట్స్ అయితే చేస్తారు కానీ లైకులు మాత్రం చేయరండి సో ప్లీజ్ లైక్ చేయండి ఇంకా మీ ఫ్రెండ్స్ అండ్ ఫ్యామిలీకి షేర్ చేయండి ఇప్పుడైతే మన వీడియోలోకి వెళ్ళిపోదాం ముందు కామెంట్ చదివి దానికి ఆన్సర్ చెప్తాను ఈ కామెంట్ నాకు మల్లిక రుక్కంపల్లి సిస్టర్ పెట్టారనమాట అక్క ఇది పర్మనెంట్గా వైట్ ఉంటుందా క్లియర్ చేయండి లేదంటే వాడడం మానేసాక మళ్ళీ పోతుందా క్లియర్గా చెప్పండి అక్క ప్లీజ్ అని చెప్పేసి ఒక హోమ్ మేడ్ ఫేస్ ప్యాక్ ఫర్ గ్లోయింగ్ స్కిన్ ఇన్ టెన్ మినిట్స్ అనే వీడియోకి ఈ కామెంట్ పెట్టింది నేను చెప్పేది ఏంటంటే మనం ఏదైనా సరే అండి అప్పటికప్పుడు మాత్రం అప్లై చేసుకొని తర్వాత వదిలిపెట్టేస్తే మనకి ఇంతకుముందు ఎలా ఉంటుందో అలాగే అయిపోతుంది అనమాట ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మనం డైట్ చేస్తున్నాం వెయిట్ తగ్గాలని అనుకున్నాం డైట్ చేస్తాం ఏదైనా డైటీషియన్ చెప్పిన ఫుడ్ తింటాం లేదంటే మనమే ఓన్గా చాలా తక్కువ క్వాంటిటీలో ఫుడ్ తిని హెల్త్ హెల్తీ ఫుడ్ తినేసి బాగా ఎక్సర్సైజ్లు చేస్తాం సన్నగా అయిపోతాం కొద్ది రోజుల తర్వాత మనం స్లిమ్ అయ్యామని చెప్పేసి మళ్ళీ నార్మల్ ఫుడ్ ఇంతకుముందు ఎలా ఫుడ్ తింటున్నామో అదే ఫుడ్ తిన్నామంటే ఏమవుతుంది మళ్ళీ సేమ్ యాజ్ యూజువల్గా వెయిట్ అనేది పెరిగిపోతాం కదా సో ఇది కూడా అంతే స్కిన్ కేర్ అయినా హెయిర్ కేర్ అయినా ఏదైనా సరే అండి మనం రెగ్యులర్గా ఒక రొటీన్ని ఫాలోఅప్ చేయాలన్నమాట ఒకటే విధంగా అంటే వీక్లో ఒక టూ టైమ్స్ కానీ వన్స్ కానీ స్క్రబ్బింగ్ చేసుకోవడము ఏదైనా ఫేషియల్ కానీ ఫేస్ ప్యాక్ కానీ వేసుకుంటూ ఉన్నామంటే మన స్కిన్ గ్లోయీగా ఉంటుంది హెల్దీగా ఉంటుంది అట్లా అని చెప్పేసి ఇలా ఫేస్ ప్యాక్లు ఫేషియల్స్ వేసుకుంటేనే తెల్లగా అయిపోరండి అలా తెల్లగా అయిపోతే అందరూ మన ఇండియన్స్ అందరూ అమెరికన్స్ లాగా అయిపోతారనమాట సో మీకున్న కలర్లోనే మీ స్కిన్ హెల్దీగా కనిపిస్తుంది స్కిన్ పైన ఏదైనా ట్యాన్ కానీ పింపుల్స్ కానీ బ్లాక్ హెడ్స్ వైట్ హెడ్స్ అవన్నీ క్లియర్ అయ్యి స్కిన్ హెల్దీగా గ్లోయీగా కనిపిస్తుంది అంతేకాని పూర్తిగా తెల్లగా అయిపోతారు అని మాత్రం అనుకోకండి అలా తెల్లగా అవుతారు అని చెప్తే అది మాత్రం మీరు నమ్మకండి అలా ఎన్నటికీ కాదు ఈవెన్ మీరు డాక్టర్స్ దగ్గరికి వెళ్ళి ట్రీట్మెంట్స్ తీసుకున్నా కూడా తెల్లగా అవ్వరండి నార్మల్గా మీరున్న కలర్లోనే మీ స్కిన్ హెల్దీగా అవుతుంది అనమాట అది ఏ ఫేస్ ప్యాక్ అయినా సరే ఏ ఫేషియల్ అయినా సరే మీరు ఎటువంటి ట్యాబ్లెట్స్ మెడిసిన్ ఏది వాడినా సరే అండి మీ స్కిన్ తెల్లగా అయిపోరండి ఉన్న స్కిన్ హెల్దీగా ఉంటుంది అనమాట సో ఆ ప్యాక్లు వాడడం మనకు అప్పటికప్పుడు ఏదైనా కావాలి అని చెప్పేసి కంటిన్యూగా ఒక వన్ వీక్ టెన్ డేస్ రెగ్యులర్గా స్క్రబ్బింగ్ చేసుకొని డైలీ ఫేస్ ప్యాక్లు వేసుకొని టెన్ డేస్ తర్వాత మళ్ళీ మానేశారంటే ముందు మీ స్కిన్ ఎలా ఉంటుందో అలాగే అయిపోతుంది కానీ స్కిన్ అయితే అప్పుడు తెల్లగా అయిపోయింది కదా క్లీన్ అయింది కదా అట్లాగే అలాగే ఉంటుంది అని అనుకోవడం మాత్రం పొరపాటు అనమాట సో స్కిన్ కేర్ అయినా హెయిర్ కేర్ అయినా సరే హెయిర్కి ఏదైనా ప్యాక్లు అప్లై చేసుకుంటున్నా ఆయిల్కి ఆయిల్ అప్లై చేసుకోవడం మసాజ్ చేసుకోవడం నీట్గా హెయిర్ వాష్ చేసుకోవడం అలాంటివి ఫేస్కి ఫేషియల్స్ కానీ ఫేస్ ప్యాక్స్ కానీ స్క్రబ్బింగ్ కానీ ఏది చేసినా సరే కంటిన్యూగా చేసుకుంటూ ఉండాలన్నమాట అలా అని చెప్పి రోజు అదే పని చేయకండి వీక్లో ఒక టూ టైమ్స్ స్క్రబ్బింగ్ చేసుకోవడం ఏదైనా ఒక మంచి ప్యాక్ బయట మనం ప్రోడక్ట్స్ కొనుక్కోకుండా ఇంట్లో ఉన్న న్యాచురల్ ఇంగ్రీడియంట్స్తోని మంచి ఒక ప్యాక్ తయారు చేసుకొని లేకపోతే ఏదైనా ఫేషియల్ లాగా అన్నీ తయారు చేసి పెట్టుకొని ఫేషియల్స్ చేసుకోండి లేదంటే మీకు అంత టైం లేదంటే ఎవ్రీ సన్నేను లేదంటే మీకు ఎప్పుడు ఖాళీగా ఉంటే అలా వీక్లీ వన్స్ అన్నా మీరు ఏదైనా మంచి ప్యాక్ కానీ మంచి ఫేషియల్ కానీ చేసుకుంటూ ఉన్నారంటే మీ స్కిన్ గ్లోయీగా ఉంటుంది స్కిన్ పైన ట్యాన్ అనేది లేకుండా హెల్దీగా ఉంటారు 
అనమాట సో ఏ ప్యాక్స్ అయినా సరే అండి కొద్ది రోజులు అప్లై చేసుకుని వదిలిపెట్టేస్తే మీకు ముందు ఎలా ఉంటుందో అలాగే ఉంటుంది సో మీరు మంచిగా ఒక స్కిన్ కేర్ రొటీన్ని ఫాలోఅప్ చేసుకుంటూ ఉన్నారంటే తొందరగా ముడతలు రావు స్కిన్ పైన ముడతలు పింపుల్స్ ఏమన్నా ట్యాన్ యాక్నిస్ అలాంటివన్నీ రాకుండా తొందరగా ఏజింగ్ అనేది మన ఫేస్ పైన కనపడకుండా హెల్దీగా గ్లోయిగా కనిపిస్తారు ఇప్పుడు ఇంకో కామెంట్ అండి ఇది స్వాతి రెడ్డి సిస్టర్ పెట్టింది అనమాట ఇదేంటంటే అక్క ఫేస్ వాష్ ఏది బాగుంటుంది అక్క అండ్ సోప్ బెస్ట్నా లేదా ఫేస్ వాష్ బెస్ట్నా అని అడిగింది అనమాట సోప్ బెస్టా ఫేస్ వాష్ బెస్టా ఏ ప్రోడక్ట్ బాగుంటుంది ఏ ప్రోడక్ట్ బాగుండదు అని చెప్పేసి ఒక యూట్యూబర్ చెప్తే మీరు అస్సలు నమ్మకండి అది ఏదైనా సరే అండి ఒక్కొక్కరు స్కిన్ ఒక్కొక్క లాగా ఉంటుంది అనమాట ఒకరికి డ్రై స్కిన్ ఉంటుంది ఒకరికి ఆయిలీ స్కిన్ ఉంటుంది ఒకరికి కాంబినేషన్ స్కిన్ ఉంటుంది డ్రై స్కిన్లోనే ఒక్కొక్కరికి ఒక్కొక్క లాగా ఉంటుంది ఆయిలీ స్కిన్లో ఇంకొకరికి ఒక లాగా ఉంటుంది అనమాట సో మీరు ఏ ప్రోడక్ట్నైనా పర్చేస్ చేయాలి అని అనుకున్నప్పుడు ఫస్ట్ గూగుల్లో రివ్యూస్ చూడండి గూగుల్లో లేదంటే ఆన్లైన్లో పర్చేస్ చేస్తున్నారంటే ఆన్లైన్లో అక్కడే మీకు ప్రతి ప్రోడక్ట్కి రివ్యూస్ అనేవి వస్తాయి కదా సో అలా రివ్యూస్ చూసి మీరు పర్చేస్ చేయండి లేదంటే గూగుల్లో ఒకవేళ లోకల్ షాప్లో మనం కొనుక్కుంటున్నామంటే అది ఖచ్చితంగా గూగుల్లో అయితే ఉంటుంది కదా దానికి రివ్యూస్ ఉంటాయి కదా సో ఆ రివ్యూస్ని చూసి పర్చేస్ చేయండి ఒకవేళ మీరు పర్చేస్ చేసిన తర్వాత కూడా మీ స్కిన్కి సరిపోవచ్చు సరిపోకపోవచ్చు అది కన్ఫామ్గా ఒక చెప్పలేరు అనమాట ఎందుకంటే నా స్కిన్కి సరిపోయింది మీ స్కిన్కి సూట్ అవుతుంది అనేది లేదు కదా గ్యారంటీ సో నాది డ్రై స్కిన్ మీది డ్రై స్కిన్ అయినా కూడా మీకు అది సరిపోకపోవచ్చు నాకైతే అలోవేరా జెల్ సరిపోతుంది మరి నా సబ్స్క్రైబర్ ఒక సిస్టర్ ఉన్నారు తనకి అలోవేరా జెల్ సరిపోదంట సో అలాగా ఒక్కొక్కరికి ఒక్కొక్క స్కిన్ టైప్ ఉంటుంది కాబట్టి ఏ ప్రోడక్ట్ అయినా సరే ఒక యూట్యూబర్ చెప్పారు లేకపోతే ఇంకో ఫ్రెండ్ చెప్పారు లేకపోతే ఇంకోరు ఎవరైనా రిలేటివ్స్ చెప్పారు వాళ్ళు వాడుతున్నారు వాళ్ళకి బాగుంటుంది అంటే మీకు బాగుండాలని గ్యారంటీ లేదు ఒకవేళ మీకు కూడా బాగుండొచ్చు యూజ్ అయ్యి మీకు ఒకవేళ సరిపోవచ్చు సరిపోకపోవచ్చు కాబట్టి ఏ ప్రోడక్ట్ అయినా సరే ఫస్ట్ మీరు కొనుక్కోండి ఫస్ట్ రివ్యూస్ చూడండి రివ్యూస్ చేసిన తర్వాత పర్చేస్ చేయండి చేస్తే మీకు సరిపోయిందంటే దాన్ని కంటిన్యూ చేయండి లేకపోతే దాన్ని వదిలేసి నెక్స్ట్ ఇంకా ఏం బాగుంది అనేది తెలుసుకోండి ఇంకా ఈ ఈ డౌట్ ఈ కామెంట్ ఫేస్ వాష్ బాగుంటుందా సోప్ బాగుంటుందా అంటే ఫేస్ వాషే బాగుంటుంది అనేది నా అభిప్రాయం అనమాట మళ్ళీ ఫేస్ వాష్లో ఏది బాగుంటుంది అని అడగకండి నేనైతే ఫేస్ వాష్లు యూజ్ చేయను ఎక్కువగా నేను నేనే ఎక్కువగా బియ్యం పిండి శనగపిండి పసుపు ఇవి కలుపుకొని పెట్టుకునేసి వాటిని ఎక్కువగా లైట్గా యూజ్ చే వాష్ చేసుకుంటూ ఉంటాను ఎక్కువగా నార్మల్గా వాటర్తోనే వాష్ చేసుకుంటాను ఓన్లీ బాత్ చేసే టైంలో మార్నింగ్ ఒకసారి ఈవినింగ్ ఒకసారి అలా టూ టైమ్స్ మాత్రమే నేను సోప్ యూజ్ చేస్తాను కాబట్టి నేను ఎక్కువగా ఫేస్ వాష్లు అయితే వాడాను అనమాట మీరు ఏదైనా వాడాలి అని అనుకుంటే ఆన్లైన్లో పర్చేస్ చేస్తుంటే ఖచ్చితంగా రివ్యూస్ చూడండి రివ్యూస్ చూసి పర్చేస్ చేసుకోండి లేదంటే గూగుల్లో రివ్యూస్ చూడండి చూసి పర్చేస్ చేసుకోండి అందరి స్కిన్ ఒకేలాగే ఉండదు మీ స్కిన్కి అది సరిపోకపోవచ్చు నేను చెప్తానండి నాకు నచ్చింది నేను చెప్తాను నేనైతే సోప్స్ కాది సోప్స్ వాడతాను బట్ అది మీకు సరిపోతుందని గ్యారంటీ లేదు కదా సో మీరు ఏ ప్రోడక్ట్ని తీసుకున్నా ఇంకో విషయం యూజ్ చేసిన ప్రోడక్ట్ వెంటనే రిజల్ట్ అనేది రావాలి అని చెప్పి వెంటనే వైట్ కావాలి వెంటనే స్కిన్లో డిఫరెన్స్ కావాలి అని అనుకుంటే మాత్రం అది చాలా పొరపాటు అండి ఏ ప్రోడక్ట్స్ అయినా సరే మన స్కిన్కి అలవాటు కావాలి మన స్కిన్లో డిఫరెన్స్ అనేది స్లోగా తెలిస్తేనే మనకి ఆ డిఫరెన్స్ అనేది ఎక్కువ రోజులు ఉంటుంది అనమాట ఇన్స్టెంట్గా వచ్చే డిఫరెన్స్ ఇన్స్టెంట్గానే పోతుందండి ఒకసారి ఏదైనా కొత్తగా ప్రోడక్ట్ కొనుక్కునేసి అప్లై చేసుకుని ఇంకా ఏం పోలేదు ఇంకా పింపుల్స్ పోలేదు ఇంకా నా స్కిన్ ఇలాగే ఉంటుంది అంటే ఏం చేయలేము అనమాట సో ఏ ప్రో న్యాచురల్ అయినా సరే అండి ఇంకా నేను చెప్పే హోమ్ రెమెడీస్ అయితే చాలా స్లోగా రిజల్ట్ ఇస్తాయి అనమాట ఎంత స్లోగా రిజల్ట్ ఉంటుందో అంతే అంతే స్లోగా అది అలాగే ఉంటుంది చెప్పాలంటే ఎక్కువగా ఇన్స్టెంట్గా వచ్చే రిజల్ట్స్ ఇన్స్టెంట్గానే పోతాయన్నమాట సో మ్యాక్సిమం మీరు బయట నుంచి కొనే ప్రోడక్ట్స్ కంటే ఇంట్లో మనం తయారు చేసుకో సోప్స్ అయితే మనం తయారు చేసుకోలేం ఫేస్ వాష్లు అయితే తయారు చేసుకోలేం కాబట్టి పర్చేస్ చేసేప్పుడు రివ్యూస్ ఎలా ఉన్నాయో చూసి పర్చేస్ చేసుకోండి కానీ నేను యూస్ చేసేవే నేను చెప్పినవే మీరు కొనుక్కోవాలి అని అంటే అది చాలా తప్పు 
పని నేను అలా ఎవరికి రికమెండ్ చేయను అనమాట ఎందుకంటే అది మీ స్కిన్కి సరిపోతుందో లేదో నేను చెప్పలేను కదా సో మీరు ఏదైనా పర్చేస్ చేయాలనుకుంటే మీ స్కిన్ టైప్ ఏది అనేది మీకు తెలుస్తుంది సో గూగుల్లో ఒకసారి సెర్చ్ చేయండి మీ స్కిన్ టైప్కి ఏవి బాగున్నాయి ఏవి బాగలేవు ఆ ప్రోడక్ట్స్ కింద కొన్న వాళ్ళు రివ్యూస్ ఉంటాయి కదా అవి చెక్ చేసుకొని మీరు కొన్ పర్చేస్ చేసుకోండి ఇప్పుడు ఇంకో కామెంట్ ఏంటంటే ఇది జ్యోతి గుంత కంటి సిస్టర్ పెట్టారనమాట అక్క నేను టూ మంత్స్ నుండి వాడుతున్నాను కానీ హెయిర్ ఫాల్ తగ్గడం లేదు ఈ కామెంట్ ఏ వీడియోకి పెట్టారంటే కలోంజి హెయిర్ ఆయిల్ ఒకటి చేశానండి దానికి పెట్టారు టూ మంత్స్ నుంచి వాడుతున్నాను హెయిర్ ఫాల్ తగ్గలే తగ్గలేదు సెవెంటీ వరకు హెయిర్ ఫాల్ అవుతుంది ఎనీ అడ్వైజ్ అక్క ఆయిల్ వాడాలా వద్దా అని పెట్టారనమాట జనరల్గా ప్రతి ఒక్కరికి పర్ డే పర్ డే అని కాదు రోజుకు హండ్రెడ్ నుంచి వన్ ఫిఫ్టీ టూ హండ్రెడ్ అట్లా హెయిర్ అనేది వచ్చేస్తూ ఉంటుందండి అది అదింత హెయిర్ ఫాల్కి దాన్ని హెయిర్ ఫాల్ అన్నారనమాట కామన్గా ప్రతి ఒక్కరికి హెయిర్ అనేది అలా ఊడిపోతూనే ఉంటుంది అది మనకి చిక్కు తీసుకున్నప్పుడు ఏదో లాగో ఒక హండ్రెడ్ హెయిర్ అయితే ఈజీగా ఊడిపోతూ ఉంటాయి అనమాట అంతకు మించి హెయిర్ ఫాల్ అయితే ఐ మీన్ మనకి ఎక్కడ చూసినా ఇంట్లో హెయిర్ కనిపించడం లేకపోతే బాత్రూంలో హెయిర్ కనిపించడం లేకపోతే పిల్లోస్కి హెయిర్ ఉండడము టవల్స్కి హెయిర్ కనిపించడం మనం దువ్వుకున్నప్పుడు ఎక్కువ హెయిర్ పొడువు హెయిర్ రావడము అలా వస్తే దాన్ని హెయిర్ ఫాల్ అంటారు కానీ మనం మామూలుగా జడ వేసుకున్నప్పుడు చిక్కు తీసుకున్నప్పుడు ఒక సెవెంటీ హండ్రెడ్ అట్లా హెయిర్ రావడం హెయిర్ ఫాల్ అని అనరండి సో కామన్గా ఒక హండ్రెడ్ అయితే హెయిర్ అనేది పోతూ ఉంటాయి అన్నమాట సో మీరు ఎక్కువగా టెన్షన్ పడకూడదు కొద్ది హెయిర్ వచ్చినా సరే హెయిర్ ఫాల్ అయిపోతుంది హెయిర్ ఫాల్ ఎక్కువ అవుతుందని టెన్షన్ ఎక్కువ పెట్టుకుంటే ఇంకా ఎక్కువ హెయిర్ ఫాల్ అనేది వస్తుంది అనమాట మనకి పొడువుగా హెయిర్ ఇలా ఎంత పొడువు ఉంటే అంత హెయిర్ కనిపి రావడము చేతికి రావడము చిక్కు తీసుకున్నప్పుడు ఎక్కువ ఎక్కువ ఇంత హెయిర్ రావడం అలా వస్తే దాన్ని హెయిర్ ఫాల్ అంటారు అనమాట సో అలా ఇంకా ఈ ఆయిల్ విషయంకి వచ్చరికి ఏదైనా సరే కలోంజి ఆయిలే కాదండి ఎటువంటి ఆయిల్ అయినా సరే మీరు తయారు చేసుకుని వాడిన వెంటనే డిఫరెన్స్ కనపడాలి అంటే కనపడదు అనమాట మెయిన్గా ఆయిల్స్ అయినా హెయిర్ ప్యాక్స్ అయినా అప్లై చేసుకుంటూ మినిమం కంటిన్యూగా ఒక త్రీ మంత్స్ అప్లై చేయాలండి అది రెగ్యులర్గా మారుస్తున్నా సరే త్రీ మంత్స్ కంటిన్యూగా ఆయిల్స్ వాడడం కంటిన్యూగా ఫేస్ ప్యా హెయిర్ ప్యాక్లు వేసుకోవడము ఆ తర్వాత మెయిన్గా ఫస్ట్ ఫుడ్ తినాలి మీరు ఫుడ్ మంచి ఫుడ్ మీ హెయిర్ గ్రో అవ్వడానికి కావాల్సిన ఫుడ్ తింటేనే మీకు ఈ ప్యాక్స్ అయినా ఆయిల్స్ అయినా యూజ్ అవుతాయి అనమాట అలా తింటూ ఇలా అప్లై చేసుకుంటే మీ హెయిర్ గ్రోత్ అనేది డబుల్ అవుతుంది సో ఫుడ్ అయితే మంచి ఫుడ్ తినకుండా ఎన్ని ప్యాకులు వేసుకున్నా ఎన్ని ఆయిల్స్ అప్లై చేసుకున్నా ఏం డిఫరెన్స్ ఉండదండి సో కంపల్సరీగా మీరు నేను చెప్పే ఒక జ్యూస్ తాగండి ఇది నేను పర్సనల్గా ఎక్స్పీరియన్స్ చేసినది క్యారెట్ బీట్రూట్ టమాటా వీటితో పాటు ఎనీ ఫ్రూట్ యాపిల్ కానీ దానిమ్మ కానీ ద్రాక్ష కానీ బనానా కానీ ఏ ఫ్రూట్స్ అయినా సరే మిక్స్ చేసుకుని రోజు ఒక గ్లాస్ తాగి చూడండి నేను దీని గురించి కూడా సపరేట్గా ఒక వీడియో చేశాను నేను ఎలా జ్యూస్ తయారు చేసుకుని తాగుతాను అనేది కూడా వీడియో చేశాను అనమాట అలా మీరు జ్యూస్ తాగి చూడండి కంటిన్యూగా వితిన్ వన్ మంత్లోనే మీకు హెయిర్ ఫాల్ అనేది కంట్రోల్ అవుతుంది ఆ తర్వాత అలా జ్యూసెస్ కానీ ఫ్రూట్స్ కానీ ఏమైనా తింటూ మీరు హెయిర్ ప్యాక్స్ కానీ హెయిర్ ఆయిల్స్ కానీ కంటిన్యూగా అప్లై చూ చేసుకొని చూడండి మినిమం త్రీ మంత్స్ టైం పడుతుందండి త్రీ మంత్స్ తర్వాత కూడా మీకు ఇంకా హెయిర్ ఫాల్ ఎక్కువైతుంది అంటే మీకు హార్మోనల్ ఇన్బ్యాలెన్స్ వల్లనో లేకపోతే థైరాయిడ్ వల్లనో అలా మనకి ఏదైనా ప్రాబ్లమ్స్ ఉంటే అలా అవుతుంటుంది అనమాట సో లేదంటే వితిన్ వన్ మంత్ మంత్ వన్ మంత్ నుంచి మీకు డిఫరెన్స్ తెలుస్తుంది హెయిర్ ఫాల్ అనేది ఆగిపోతుంది అనమాట అలా అయితే మీకు విటమిన్ డెఫిషియన్సీ మీరు మంచి ఫుడ్ తినట్లేదు అని అలా కాకుండా త్రీ మంత్స్ తర్వాత కూడా మీకు హెయిర్ ఫాల్ ఉంది అంటే సో మీకు హెల్త్ ప్రాబ్లం ఏదైనా హార్మోనల్ ఇన్బ్యాలెన్స్ కానీ లేకపోతే మన మనకి లేడీస్కి కానీ జెంట్స్కి అయినా సరే అండి ఏదో ఒక ప్రాబ్లం ఉంటేనే అలా అవుతుంది అనమాట సో అప్పుడు మీరు ఖచ్చితంగా డాక్టర్ని కన్సల్ట్ అవ్వండి లేదు వన్ వీక్ అలా అప్లై చేసుకొని నాకేం డిఫరెన్స్ లేదు నాకు ఈ ఆయిల్ సరిపోవట్లేదు అంటే కాదండి మీరు ఏదైనా సరే న్యాచురల్ రెమెడీస్ ఏవైనా సరే త్రీ మంత్స్ అన్నా రెగ్యులర్గా అప్లై చేసుకోవాలి మంచి ఫుడ్ తినాలి మంచి హ్యాబిట్స్ కూడా ఉండాలి నేను ప్రతి వీడియోలో చెప్పేది అదే అనమాట అలా మంచి ఫుడ్ తింటూ మంచి హ్యాబిట్స్ని అలవాటు చేసుకొని ఇలా ప్యాకులు వేసుకొని ఒక త్రీ మంత్స్ కంటిన్యూగా చేసుకొని అప్పుడు కూడా మీకు హెయిర్ ఫాల్ అయితే డాక్టర్ దగ్గరికి వెళ్ళండి ఇప్పుడు ఇంకో కామెంట్ అండి ఇది కూడా స్వా
మనం జనరల్గా ప్రతి హోమ్ రెమెడీస్లో కానీ ఏ ప్యాక్ వేసుకున్నా ఏ ఫేషియల్ వేసుకున్నా ఎక్కువగా పసుపు యూస్ చేస్తూ ఉంటాం కదా ఈ పసుపు కిచెన్లో మనం వంట చేసుకోవడానికి యూస్ చేసే పసుపు వేరండి ఇంకా మనం ప్యాక్స్ వేసుకోవడానికి యూస్ చేసే పసుపు వేరనమాట నేను ఎప్పుడు అది డిఫరెన్స్ అనేది మీకు చూపించలేకపోతున్నాను వంట చేసుకోవడానికి నార్మల్గా మనము పసుపు షాప్స్లో కొనుక్కుంటూ ఉంటాం కదా కానీ ఈ మనం ప్యాక్స్ వేసుకోవడానికి కానీ ఫేషియల్స్ ఏ ఏదైనా సరే మనం స్కిన్కి అప్లై చేసుకునే పసుపు పచ్చి పసుపు ఉంటుంది కదా పచ్చి కొమ్మలు దొరుకుతాయి కదా పసుపు కొమ్మలు వాటిని తీసుకొని మనం పసుపు తయారు చేసుకోవచ్చు లేదంటే మనకి ఆన్లైన్లో కూడా పచ్చి పసుపు వైల్డ్ టర్మరిక్ అంటే కూడా అని సెర్చ్ చేస్తే కూడా అమెజాన్లో అయినా ఫ్లిప్కార్ట్లో అయినా ఎక్కడైనా సరే ఆన్లైన్లో కూడా మనకి ఈ పసుపు వైల్డ్ టర్మరిక్ కస్తూరి పసుపు అని అంటారు కదా ఆ పసుపు తీసుకుంటే చాలా మంచిదండి అది మామూలుగా లేడీస్ కార్నర్స్లో కూడా మనకి లోకల్ షాప్స్లో కూడా అవైలబుల్ అవుతుంది మళ్ళీ నేను ఏ బ్రాండ్ చెప్పండి అని మీరు అడగకండి ఎందుకంటే నేను చెప్పాను కదా ఇందాకే నేను చెప్పినవి మీరు పర్చేస్ చేయాలి అని ఏం లేదు కదా సో మీరు రివ్యూస్ చూసి పర్చేస్ చేసుకోండి ఏదైనా సరే సో స్కిన్ కోసం మనం ఫేస్ ప్యాక్స్ కానీ ఫేషియల్స్ కానీ ఏమైనా వేసుకుంటూ ఉంటే పసుపు యూస్ చేస్తే మాత్రం కిచెన్లో పసుపు కాకుండా కస్తూరి పసుపు వైల్డ్ టర్మరిక్ అని సెర్చ్ చేస్తే లేదంటే పచ్చి పసుపు అంటే మనకి షాప్స్లో అవైలబుల్ అవుతుంది లేదంటే మీకు ఓపిక ఉంటే మీకు ఇంట్రెస్ట్ ఉంటే మీకు చాలా టైం ఉంటే పసుపు కొమ్మలు తెచ్చుకోండి ఆ పసుపు కొమ్మలు షాప్స్లో అవైలబుల్ అవుతాయి కదా వాటిని తెచ్చుకునేసి నీట్గా దంచుకొని పౌడర్ చేసుకొని దాన్ని జల్లించుకొని మంచిగా ఫైన్ పౌడర్ లాగా తయారు చేసి పెట్టుకొని అది కూడా మనం హ్యాపీగా యూస్ చేయొచ్చు అనమాట సో పసుపు అయితే అదండి కిచెన్లో పసుపు వంట చేయడానికి యూస్ చేసే పసుపు అయితే యూస్ చేయకండి ఇప్పుడు నెక్స్ట్ కామెంట్ ఏంటంటే ఇది నేను బ్లాక్ హెడ్స్ వైట్ హెడ్స్ గురించి వీడియో చేశానండి దానికైతే ఆ వీడియోకి అయితే చాలా కామెంట్స్ వచ్చాయన్నమాట అందులో ఒకటి ఏంటంటే కోల్గేట్ టూత్ పేస్టే వాడాలా లేకపోతే వేరేది కూడా వాడొచ్చా అనేసి చాలా కామెంట్స్ అడిగారు అనమాట నేను కోల్గేటే ఎందుకు చెప్తున్నానంటే కోల్ వేరే వాటితో పోలిస్తే కోల్గేట్ అనేది కొద్దిగా స్కిన్కి ఎక్కువగా కోల్గేట్ ప్లెయిన్ ఎటువంటివి మిక్స్ చేయకుండా కోల్గేట్ ప్లెయిన్ వైట్గా ఉంటుంది కదా అది యూస్ చేశారంటే మీ స్కిన్కి ఎటువంటి డ్యామేజ్ కానీ ర్యాషెస్ కానీ రావన్నమాట లేదంటే రిమైనింగ్ వాటిలో ఎక్కువగా వాటికి తయారు చేయడానికి పేస్ట్ తయారు చేయడానికి ఎక్కువగా కెమికల్స్ అవి వాడతారు కాబట్టి ఈ కోల్గేట్ ప్లెయిన్ టూత్ పేస్ట్లో ఏమి యూస్ చేయరు కాబట్టి అదైతే మన స్కిన్కి ఎటువంటి డ్యామేజ్ ఉండదు కాబట్టి కోల్గేట్ ప్లెయిన్ టూత్ పేస్ట్నే వాడండి రిమైనింగ్ అయితే మ్యాక్సిమం వద్దు కామెంట్ ఏంటంటే ఇది ధోని ఎంఎస్ అనే బ్రదర్ పెట్టారనమాట ఇది కూడా బ్లాక్ హెడ్స్ వైట్ హెడ్స్ పోవడానికే పెట్టారు మేడం ఇది పర్మనెంట్గా పోతుందా మళ్ళీ వస్తాయా అని పెట్టారనమాట ఏవైనా సరే అండి మీరు రెగ్యులర్గా ఫాలోఅప్ చేస్తే మళ్ళీ రాకుండా ఉంటాయి కొద్ది రోజులు మాత్రం ఇప్పటికిప్పుడు పోవాలి అని చెప్పేసి రెగ్యులర్గా అప్లై చేసుకుని కొద్ది రోజుల తర్వాత వదిలి పెడితే మీకు మళ్ళీ వస్ వదిలి వదిలి పెడితే వస్తాయి అలా కాకుండా కంటిన్యూగా చేసుకుంటూ ఉంటే కంటిన్యూగా రెగ్యులర్గా ఒక స్కిన్ కేర్ని మీరు ఫాలో అప్ అయ్యారంటే మీ స్కిన్ హెల్దీగా గ్లోయిగా ఉంటుంది నేను ఆల్రెడీ ముందు కామెంట్లో కూడా చెప్పాను కదా ఎటువంటి స్కిన్ కేర్ అయినా హెయిర్ కేర్ అయినా రెగ్యులర్గా ఫాలోఅప్ చేసుకుంటుంటే మీ స్కిన్ హెల్దీగా ఉంటుంది మీ హెయిర్ గ్రో అనేది ఉంటుంది హెయిర్ ఫాల్ అనేది ఉండదు అలాగే హెల్త్ కూడా అండి మంచి ఫుడ్ కంటిన్యూ కొద్ది రోజులు తినేసి కొద్ది రోజుల తర్వాత జంక్ ఫుడ్ స్వీట్స్ తింటే మళ్ళీ నార్మల్కి వచ్చేస్తారు కదా సో ఏదైనా సరే మీరు ఒక రొటీన్ని ఫాలోఅప్ చేసుకుంటూ ఉంటే ఎక్కువ రోజులు మనం హెల్దీగా ఉంటాము ఇప్పుడు ఇంకో కామెంట్ అండి ఇది స్వాతి రెడ్డి సిస్టరే పెట్టారనమాట ఇది ఓపెన్ పోర్ట్స్ వీడియో పెట్టారు ఎన్ని డేస్ చేయాలి అక్క ఎన్ని డేస్ చేస్తే ఓపెన్ పోర్ట్స్ పోతాయని పెట్టారనమాట ఈ ఓపెన్ పోర్ట్సే కాదు పింపుల్స్ వీడియోస్కి కూడా చాలామంది అలాగే అడిగారు ఎన్ని డేస్ పెట్టాలి ఎన్ని డేస్ అప్లై చేసుకోవాలి ఎప్పుడు పోతాయి అని చెప్పేసి ఏదైనా సరే మీకున్న ప్రాబ్లం సివిఆర్టీని బట్టి ఉంటుందన్నమాట మీకు కొద్దిగా పింపుల్స్ ఉండి కొద్దిగా ఓపెన్ పోర్ట్స్ ఉంటే కొద్ది రోజుల్లోనే పోతాయి లేదంటే ఎక్కువగా ఉంటే ఎక్కువ రోజులు టైం పడుతుంది అలాగే మీరు అప్లై చేసుకునే దాన్ని బట్టి కూడా ఉంటుంది మీరు రెగ్యులర్గా కంటిన్యూగా ఫాలోఅప్ చేస్తే మీకు తొందరగా పోతాయి లేదు ఎప్పుడో మీకు ఇంట్రెస్ట్ వచ్చినప్పుడు మీరు అప్లై చేసుకుంటూ ఉంటే ఎక్కువ టైం పడుతుంది అనమాట ఏదైనా సరే మన సివి మనకున్న ప్రాబ్లం మన ప్రాబ్లం సివిఆర్టీని బట్టి అలాగే మీరు అప్లై 
చేసుకునే మీరు రెగ్యులర్గా ఫాలోఅప్ చేసే దాన్ని బట్టి మీకు మీకున్న ప్రాబ్లం అనేది సాల్వ్ అయ్యేది అనేది డిసైడ్ అయి ఉంటుంది అనమాట సో మీరు తొందరగా పోవాలి మళ్ళీ మన స్కిన్ న్యాచురల్గా ఉండాలి అని అనుకుంటే మీరు వీక్లో ఒక త్రీ టైమ్స్ అప్లై చేయండి అప్లై చేసుకోండి ఏదైనా సరే నేను చూపించే ఏ స్కిన్ ఏ రెమెడీస్ అయినా సరే అన్నీ న్యాచురల్ వేనండి ఎటువంటి సైడ్ ఎఫెక్ట్స్ అనేవి రావు మీరు హ్యాపీగా అంటే మీ స్కిన్కి సరిపోతుందో లేదో ఒకసారి ఇక్కడ టెస్ట్ చేసుకొని ఆల్రెడీ నేను ఒక వీడియోలో చెప్పాను అనమాట ఏదైనా ప్యాక్ వేసుకున్నప్పుడు ఇక్కడ కొద్దిగా అప్లై చేసుకొని టెస్ట్ చేసుకొని అది ర్యాష్ ఏం రాలేదు మీ స్కిన్కి అక్కడ ఏం డ్యామేజ్ కాలేదు అంటే నెక్స్ట్ మీరు మీ స్కిన్కి అప్లై చేసుకోండి అలా అప్లై చేసుకుంటూ వీక్లో ఒక త్రీ టైమ్స్ కంటిన్యూగా అప్లై చేసుకుంటూ మీరు రెగ్యులర్గా ఫాలోఅప్ చేశారంటే మీ ప్రాబ్లం తొందరగా క్లియర్ అవుతుంది లేదు ఎప్పుడో ఒకసారి చేశారంటే ఎప్పుడో ఎప్పుడోనే పోతుంది అనమాట సో ఏదైనా సరే అండి న్యాచురల్ రెమెడీసే కదా ఏదైనా సరే మీరు క రెగ్యులర్గా ఒక రొటీన్ లాగా చేసుకొని అప్లై చేసుకుంటూ ఉన్నారంటే మీ స్కిన్ ప్రాబ్లమ్స్ అన్నీ క్లియర్ అవుతాయి హెయిర్కి కూడా అంతే మంచి ఫుడ్ తింటూ ఇలా వీక్లో ఒక టూ టైమ్స్ కానీ త్రీ టైమ్స్ కానీ లేకపోతే మీ టైంని బట్టి వీక్లో వన్స్ కానీ స్క్రబ్బింగ్ ఫేషియల్ ఫేస్ ప్యాక్ హెయిర్ ప్యాక్ హెయిర్ ఆయిల్ ఇలా కంటిన్యూగా మన స్కిన్ని మనం మనం మన హెయిర్ని జాగ్రత్తగా చూసుకుంటూ ఉన్నామంటే మన స్కిన్ బాగుంటుంది మన హెయిర్ బాగుంటుంది మనం కూడా బ్యూటిఫుల్గా క్యూట్గా కనిపిస్తాం ఇప్పుడు ఇంకో కామెంట్ అండి ఇది మాస్ ఛానల్ అని ఛానల్ వాళ్ళు పెట్టారనమాట ఇది వెయిట్ గ్రాస్ గురించి పెట్టారు వెయిట్ గ్రాస్ జ్యూస్ చేశానమాట దాంట్లో పెట్టారు పర్ ప్రెగ్నెంట్ లేడీస్ వెయిట్ గ్రాస్ జ్యూస్ తాగొచ్చా అని చెప్పేసి ఇంకో కామెంట్ కూడా వచ్చింది నాకు నాకు డయాబెటీస్ ఉంది నేను షుగర్ పేషెంట్ని నేను ట్యాబ్లెట్ వేసుకున్న తర్వాత వెయిట్ గ్రాస్ జ్యూస్ తాగొచ్చా అని పెట్టారనమాట మీకు షుగర్ ఉన్న లేకపోతే ప్రెగ్నెంట్ ఉమెన్స్ అయినా లేకపోతే ఏజ్ ఎక్కువగా ఉండి మీరు బీపీ కానీ షుగర్ కానీ ఇలా ఏదైనా హెల్త్ ఇష్యూస్తో బాధపడుతుంటే ఏది తినాలన్నా తాగాలన్నా ప్రెగ్నెంట్ ఉమెన్స్ అయినా సరే అండి ఖచ్చితంగా డాక్టర్ని కన్సల్ట్ అయ్యి డాక్టర్ తాగొచ్చు తినొచ్చు అని అంటేనే మీరు తాగడం కానీ తినడం కానీ చేయండి మీరు ఓన్గా చేశారంటే మీకు ఎటువంటి హెల్త్ ప్రాబ్లం వచ్చినా కూడా అప్పుడు మీరు బాధపడాలి మేము బాధపడాలి కదండి మీరు ప్రెగ్నెంట్ ఉమెన్స్ అయినా సరే అండి జాగ్రత్తగా ఉండాలి మనం మనకు అప్పుడు హెల్త్ అనేది చాలా జాగ్రత్తగా కేర్ఫుల్గా చూసుకోవాలి కాబట్టి మనం ఓన్గా ఏ డేషన్స్ తీసుకోకూడదు కాబట్టి ఖచ్చితంగా మీరు డాక్టర్ని కన్సల్ట్ అయ్యి తాగండి తినండి ఇంకా షుగర్ పేషెంట్స్ అయినా సరే బీపీ పేషెంట్స్ అయినా సరే అండి ఇంకా థైరాయిడ్ ఉన్న వాళ్ళు కూడా మీరు ఏ డాక్టర్ని కన్సల్ట్ అయినప్పుడు డాక్టర్ని అడిగి ఇది తినొచ్చా ఇది తాగొచ్చా ఈ టైంలో తాగొచ్చా ఈ టైంలో తినొచ్చా అని అడిగి మీరు దాన్ని తీసుకుంటేనే మంచిదండి ఎందుకంటే మేము డాక్టర్స్ అయితే కాదు కదా మాకు హండ్రెడ్ పర్సెంట్ వాటి గురించి నాలెడ్జ్ ఉండదు కాబట్టి మీరు డాక్టర్స్ని కన్సల్టే వాళ్ళు చెప్పిన విధంగా చేస్తేనే మీకు మంచిది ఇంకో విషయం అండి మీరు ఆయిలీ స్కిన్ వాళ్ళు లేదంటే డ్రై స్కిన్ వాళ్ళు అయితే డ్రై స్కిన్ ఎక్కువగా ఉన్న వాళ్ళు లెమన్ జ్యూస్ యూస్ చేయడం తగ్గించండి ఎందుకంటే ఆల్రెడీ డ్రైగా ఉంటుంది కాబట్టి స్కిన్ మీరు ఏదైనా ప్యాక్స్ కానీ ఫేషియల్స్ కానీ చేసుకునేటప్పుడు లెమన్ జ్యూస్ని మ్యాక్సిమం తగ్గించండి ఆ ప్లేస్లో మీరు అలోవేరా జెల్ కానీ హనీ కానీ యూస్ చేయొచ్చు అనమాట ఆయిలీ స్కిన్ వాళ్ళైతే లెమన్ జ్యూస్ని ఎక్కువగా యాడ్ చేసుకోండి ఎందుకంటే ఆయిలీ స్కిన్ ఉన్న వాళ్ళకి లెమన్ జ్యూస్ యూస్ చేయడం వల్ల స్కిన్ పైన ఉండే ఆయిల్ అనేది క్లియర్ అవుతూ ఉంటుంది అనమాట సో మీరు మీ స్కిన్ టైప్ని బట్టి నేనైతే అన్నీ మిక్స్ చేసేది చూపిస్తుంటాను అందులో మీరు మీ స్కిన్ టైప్ని బట్టి మీది ఆయిలీ స్కిన్ అయితే లెమన్ యాడ్ చేసుకోండి హనీ కానీ అలోవేరా జెల్ కానీ స్కిప్ చేసుకోవచ్చు అనమాట డ్రై స్కిన్ వాళ్ళైతే లెమన్ని స్కిప్ చేసి అందు ఆ ప్లేస్లో హనీ కానీ మిల్క్ కానీ అలోవేరా జెల్ కానీ వేసుకోవచ్చు అప్లై చేసుకొని యూస్ చేసుకోవచ్చు ఇంకా విటమిన్ ఈ క్యాప్సిల్ అయితే అందరూ యూస్ చేయొచ్చు క్లిజరిన్ కూడా అందరూ యూస్ చేయొచ్చు అది కూడా డ్రై స్కిన్ వాళ్ళు యూస్ చేయొచ్చు ఆయిలీ స్కిన్ వాళ్ళు కూడా హ్యాపీగా యూస్ చేయొచ్చు ఆయిలీ స్కిన్ వాళ్ళు ఈ విటమిన్ ఈని క్యాప్సిల్ని స్కిప్ చేసినా ఏం పర్వాలేదు అనమాట సో మీరైతే ఆయిలీ స్కిన్ వాళ్ళు అయితే మ్యాక్సిమం లెమన్ జ్యూస్ని యాడ్ చేసుకోవడానికి ఎక్కువగా ఇంపార్టెన్స్ ఇవ్వండి డ్రై స్కిన్ వాళ్ళు అయితే లెమన్ జ్యూస్ని స్కిప్ చేయండి ఇంకా కొందరికి బియ్యం పిండి సరిపోవట్లేదు బియ్యం స్క్రబ్ చేసుకునేప్పుడు బియ్యం పిండి సరిపోకపోతే షుగర్ యూస్ చేయండి షుగర్ సరిపోని వాళ్ళు బియ్యం పిండి యూస్ చేసుకోండి ఇలా రీప్లేస్ చేయా
ఒకవేళ మీకు షుగర్ సరిపోకపోతే బియ్యం పిండి యూజ్ చేయాలి స్క్రబ్బింగ్కి ఇవి రెండు బాగా యూజ్ అవుతాయి అనమాట ఇంకా కొందరికి శనగపిండి సరిపోదు అంటూ ఉంటారు కదా అలా శనగపిండి సరిపోని వాళ్ళు ప్యాక్ వేసుకునేటప్పుడు ములతాన్ని మెట్టి యూజ్ చేసుకోవచ్చు లేకపోతే శాండిల్ వుడ్ పౌడర్ ములేతి పౌడర్ ములేతి రైస్ పౌడర్ అనమాట అంటారు కదా అది కూడా అలాగా ఈ ఈ శనగపిండి ప్లేస్లో ఆ పౌడర్స్ యూజ్ చేయాలి లేదంటే అవి సరిపోకపోతే శనగపిండి యూజ్ చేయాలన్నమాట కొందరు కొందరికి పసుపు కూడా సరిపోదు అని అంటూ ఉంటారు కదా మ్యాక్సిమం పసుపు అందరికీ సరిపోతుందండి పసుపు సరిపోకపోతే మాత్రం పూర్తిగా స్కిప్ చేసేయండి నో ప్రాబ్లము ఇంకా మ్యాక్సిమం ఉంటేనే మంచిది కనీసం కొద్దిగా తక్కువ క్వాంటిటీ అయినా యాడ్ చేసుకొని మీరు ప్యాక్ తయారు చేసుకొని యూస్ చేస్తూ ఉండండి అయితే ఇదండి ఈ వీడియో నేను చెప్పేది ఏంటంటే మీరు ఏదైనా ప్రోడక్ట్స్ యూస్ చేయాలనుకుంటే ఒక యూట్యూబర్ని యూట్యూబర్ చెప్పింది నాకు ఇది సరిపోతుంది అని అనుకోకండి మీరు ఏదైనా సరే ప్రోడక్ట్ పర్చేస్ చేసే ముందు రివ్యూస్ చూడండి ఆన్లైన్లో పర్చేస్ చేస్తుంటే అక్కడే రివ్యూస్ ఉంటాయి లేకపోతే గూ లోకల్లో పర్చేస్ చేస్తుంటే ఖచ్చితంగా గూగుల్లో రివ్యూస్ ఉంటాయి అన్నమాట అవి చూసి పర్చేస్ చేసుకోండి ఒక చెప్పిందే వినకండి ఎందుకంటే అందరికీ స్కిన్ ఒకేలాగా ఉండదు అనమాట సో మీ స్కిన్కి సరిపోయేవేవో ఒకవేళ మీరు ఒకసారి పర్చేస్ చేస్తే అప్పుడు తెలుస్తుంది మీకు సరిపోయిందా లేదా అని చెప్పేసి ఇంకా ఏం చేయలేము అప్పుడు అది పక్కన పెట్టేసి నెక్స్ట్ ఇంకో ప్రోడక్ట్ కొనుక్కొని మ్యాక్సిమం బయట ప్రోడక్ట్స్ మనం తయారు చేసుకోలేనివి మాత్రమే మీరు పర్చేస్ చేసుకోండి లేదంటే ఏ ప్యాక్స్ వేసుకోవాలన్నా హెయిర్ ప్యాక్స్ అయినా ఫేస్ ప్యాక్స్ ఏవైనా సరే ఇంట్లో ఈజీగా అవైలబుల్ అయ్యే ఇంగ్రీడియంట్స్తోనే మనం మన స్కిన్ని హెల్దీగా గ్లోయీగా ఉంచుకోవచ్చు వాటితో పాటు మనం ఫుడ్ మంచిగా తింటున్నాం అంటే ఏ ప్యాక్లు వేసుకోవాల్సిన అవసరం లేదండి మంచి ఫుడ్ తింటున్నాం ఉన్నామంటే ఆటోమేటిక్గా మన స్కిన్ బాగుంటుంది హెయిర్ బాగుంటుంది మనం హెల్దీగా ఉంటాం అనమాట ఇంకో విషయం ఏంటంటే ఎటువంటి ప్యాకులు వేసుకున్న ఎటువంటి హెయిర్ ప్యాక్స్ అయినా ఫేస్ ప్యాక్స్ అయినా ఫేషియల్స్ అయినా సరే మీకు ఇన్స్టెంట్గా రిజల్ట్ రావాలి అంటే న్యాచురల్ ప్యాక్స్ నుంచి ఇన్స్టెంట్ రిజల్ట్ అయితే అస్సలు రాదండి కనీసం మినిమం వన్ వీక్ అన్నా పడుతుంది అనమాట వన్ వీక్ నుంచి తర్వాత మీకు డిఫరెన్స్ అనేది తెలుస్తూ వస్తూ ఉంది అది ఎంత స్లోగా వస్తుందో అంతే అన్నీ అంతే స్లోగా మనకి అలాగే ఉంటుంది అనమాట ఇన్స్టెంట్గా వెళ్ళిపోదు అలాగే ఉంటుంది ఇంకా మీరు కొద్ది రోజుల తర్వాత వదిలేస్తే మాత్రం మళ్ళీ నార్మల్గా ముందు ఎలా ఉంటుందో అలా మిస్ స్కిన్ అయిపోతుంది అనమాట సో మ్యాక్సిమం వీక్లీ వన్స్ అయినా సరే వన్స్ అట్లీస్ట్ వన్స్ అయినా సరే స్క్రబ్బింగ్ చేసుకోవడం ప్యాక్ వేసుకోవడం హెయిర్ ప్యాక్ వేసుకోవడం మంచిగా ఆయిల్ అప్లై చేసుకోవడం మసాజ్ చేసుకోవడము హెయిర్కి ప్యాక్ వేసుకోవడం ఫేస్కి స్క్రబ్బింగ్ లాగా చేసుకోవడం ఒక మంచి ఒక ఫేషియల్ని మనమే ఇంట్లోనే స్టెప్ బై స్టెప్ ఫేషియల్ చేసుకుంటూ ఉన్నామంటే మన స్కిన్ చాలా రోజుల వరకు ముడతలు రావు ట్యాన్ అనేది ఉండదు స్కిన్ పైన ఎటువంటి ప్రాబ్లమ్స్ లేకుండా స్కిన్ హెల్దీగా గ్లోయీగా కనిపిస్తుంది సో ఇదండి ఈ వీడియో ఈ వీడియో మీకు యూజ్ అయిందని అనుకుంటున్నాను మీకు యూజ్ అయిందో లేదో నాకు కమెంట్ చేసి చెప్పండి అలాగే వీడియో మీకు నచ్చినట్లయితే సో ప్లీజ్ 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 లైక్ చేయండి అలాగే మీ ఫ్రెండ్స్ అండ్ ఫ్యామిలీకి షేర్ చేయండి ఇంకా మీకు ఏమైనా డౌట్స్ ఉంటే కింద కమెంట్ సెక్షన్లో అడగండి అలాగే మీరు కనుక మన ఛానల్ని ఫస్ట్ టైం చూస్తుంటే సబ్స్క్రైబ్ చేసుకుని పక్కన బెల్ బటన్ని కూడా అలానే యాక్టివేట్ చేసుకున్నారంటే నేను చేసే ఇలాంటి వీడియోస్ అన్ని మీరు మిస్ అవ్వకుండా చూడొచ్చు సో స్టేట్ ఉంటూ లాస్ట్ ఫ్రెండ్స్ థ్యాంక్ యూ